प्लीज अब सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन बेल आइकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आई होप यू पीपल विल बी फाइन इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोमेंटम the relation between force and momentum and in the end law of conservation of momentum to sabse pehle hum baat karte hain momentum ki what is momentum simply taur par momentum kya hota hai momentum humne roz mera zindagi mein iski bahut sari examples dekhi hogi misal ke taur par main kehta hu koi gaadi hai jiska mass कोई ना कोई है सेज एम और वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी वी के साथ तो उसका मोमेंटम होगा तो कहने का मतलब क्या है कोई भी बॉडी जो कि मोशन में होगी और उसकी वेलोसिटी मोशन का मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी और उसका मैस होगा तो उसको हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम है तो मोमेंटम बेसिकली क्या है हमारे पास इट इज़ दी क्वान्टिटी ऑफ द मोशन इट इज the quantity of the motion quantity of the motion motion it possesses due to its mass and velocity is called momentum usko hum naam denge simply tor par momentum ka ab baat karte hain iske mathematical formula ki to momentum p se isko hum denote karte hain p is equal to hota hai hamare paas m multiply p ya dusre lafzon mein hum isko even bhi डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कार्ड मोमेंटम उसके बाद बात करते हैं हम इसके ऐसा यूनिट्स की ऐसा यूनिट्स ऑफ मोमेंटम जो होते हैं वो होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मैस का यूनिट क्या होता है हमारे पास किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड तो इसका ऐसा यूनिट आ गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड उसके बाद बात करते हैं इसकी डायमेंशन की डायमेंशन जो है इसकी डायमेंशन जो है वो आ जाएंगी हमारे पास अब ये किलोग्राम जो है इसके लिए हम यूज करते हैं एम की मास और उसके बाद मीटर के लिए लेंथ है बेसिकली तो इसके लिए हम एल यूज करेंगे और टाइम जो है ये सेकेंड्स में लेते हैं हम तो इसके लिए हम कैपिटल टी की यूज करते हैं जो याद रहेगा हमारे पास पर सेकेंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम अब बात करते हैं हम ये था सिंपली तौर पर हमारे पास मोमेंटम का कंसेप्ट अब हम मोमेंटम जो है वो प्रूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो फर्स्ट करें मैं कहता हूँ यहाँ पे दूसरे लफ्जों में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टू डैट फोर्स बराबर जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के यहाँ पे हम कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम या फिर हम कहेंगे हो कैन यू रिलेट हो कैन यू रिलेट द फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ये सब एक जैसी ही बातें हैं तो यहाँ पे मैं सिंपली तौर पर लिख लेता हूँ प्रूव डैट ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है बोर्ड में आपको प्रूव डैट दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन प्रूव डैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारे पास इसके बराबर भी होता है एम बी एफ माइनस एम बी I divided by 
तो अब ये वाला फार्मूला जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर किसी ब्लास्टी वी आई के साथ तो आफ्टर टाइम टी जो है वो ब्लास्टी वी एफ के ऊपर पहुँच जाता है या वी एफ ब्लास्टी गेन कर लेता है तो हम चाहते हैं कि उसकी इनिशियल ब्लास्टी से फाइनल ब्लास्टी तक जो है वो चेंज कितनी आई उसके मोमेंटम के अंदर कितनी चेंज आती है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है इसके ऊपर कोई भी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है जो कि किसी इनिशियल ब्लास्टी वी आई के साथ मूव कर रही है आफ्टर टाइम भी जो है ये गाड़ी जो है वो अपनी फाइनल ब्लास्टी पर पहुँच जाती है अब मैं चाहता हूँ जब ये इनिशियल ब्लास्टी के साथ मूव कर रही थी तो उस वक्त इसका मोमेंटम जो था वो क्या था और जब ये फाइनल ब्लास्टी पर पहुँचती है तो उस वक्त इसका मोमेंटम क्या था और बाद में हम चाहते हैं कि इसका टोटल मोमेंटम जो था वो उसके अंदर कितनी चेंज आई वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ जब ये इनिशियल ब्लास्टी वी के साथ मूव कर रहा था तो उस वक्त इसका मोमेंटम जो था उसको हम पी आई से डिनोट कर लेते हैं ये हमारे पास आ गया इनिशियल मोमेंटम ये आ गया इनिशियल इनिशियल मोमेंटम और जब ये फाइनल ब्लास्टिंग सारी बॉडी मूव कर रही होगी जिसका मैथ जो है वो हमारे पास एम है कुछ भी हो सकता है इसका मैथ तो उस वक्त इसका मोमेंटम जो है उसको हम पी एफ से डिनोट कर लेते हैं ये आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अब मैं चाहता हूँ चेंज इन मोमेंटम कितनी है इसके अंदर आई तो चेंज इन मोमेंटम लिख लेते हैं ये हम चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अब यहां पर ये चेंज इन मोमेंटम है यानी कि फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम सब्जेक्ट कर देंगे ये आ जाएगा हमारे पास पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास क्योंकि मोमेंटम को मैं एक्टर पॉइंट किया तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह शो कर देता हूँ बेहतर से तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम है तो यहाँ पे आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ये आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ से हमें क्या करना है इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइडों को T से डिवाइडिंग बाय T डिवाइडिंग बाय T ऑन बोथ साइड्स बोथ साइड्स के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी एल माइनस पी आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी और इधर भी हमने टी से डिवाइड कर दिया अब यहाँ पर जो है हम क्या लेने जा रहे हैं एम कॉमन आ रहा है तो एम कॉमन ले लेंगे यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास पी एफ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी और ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यानी कि इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी यहाँ पर भी आप मोमेंटम ड्रा कर लें यहाँ पर भी ताकि समझने में आसानी है अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हमने पढ़ा हुआ था वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कंसेप्ट पढ़ रखा हुआ है एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ 
ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग के अंदर जो चेंज आई है उसको हमने नाम दिया था एक्सीलरेशन तो यहां पर एक्सीलरेशन जो था वो हमारे पास किसके बराबर था a is equal to vf minus vi divided by t तो ये हमारे पास इस पूरी फार्मूले के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं a पुट कर सकते हैं तो यहां पे आ जाएगा ये हमारे पास डेल्टा t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास m a अब यहां पर हमें पता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होता है और वो एक्सीलरेशन जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अब गाड़ी यहां से यहां तक मूव करके जा रही है इट मींस इसके ऊपर फोर्स लग रही है तो ये मूव करके जा रही है तो यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे अब अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या आता है f is equal to m a तो यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया हमने तो ये हमारे पास m a किसके बराबर है f के तो यहां पे हम यहां पे भी f की कीमत जो यहां पे पुट कर सकते हैं तो यहां से हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर किसके आ जाएगा फोर्स के तो ये हमने फाइनली तौर पर इसको प्रूव कर दिया और ये चेंज जो है वो अगेन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं mvf mv i डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू फोर्स तो यहां से हमने पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर किसके फोर्स के तो दूसरे लफ्ज में अगर हम कहें when net force is applied on a body it produces acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum ab ye wali equation jo hai wo ab hum istemal karte hain jab rocket wagera jo hum launch karte hain to uske andar bahut sara fuel hota hai yani ki wo burn hota hai jab to uska mass jo hai wo muslsal kam ho jata hai uska mass to nahi hum calculate kar le kar sakte lekin हम उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो कम से कम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मोमेंटम तो ये था हमारे पास है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी तरह यहां पे हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोशन मोशन ऑफ मोमेंटम जिस तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ये बल्कि क्या होती है फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल इसी तरह यहां पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन है इसकी स्टेटमेंट यहां पे हम देखते हैं क्या इससे पहले मैं आपको चंद एक बातें यहां से आपके साथ शेयर कर लूं इसमें सबसे पहले जो है वो हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लेते हैं व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं होती ऐसे सिस्टम को फिर हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम तो आइसोलेटेड सिस्टम को भी यहां पे मैं फर्स्ट टाइम मैं कहता हूं 
ये हमारे पास एक कंटेनर है जो कि बंद है इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड है अब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आसाना मूव कर रहे हैं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है या एजेंसी एक्ट नहीं कर रही तो ऐसे सिस्टम को फिर हम काम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम अब यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम टोटल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू मोर देन टू इंटरटिंग Bodies remains remains constant or constant. ये थी हमारे पास law conservation of momentum की statement कि किसी system का total momentum जो होता है वो conserve रहता है या remains constant रहता है अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं तो फर्स्ट कैसे मैं कहता हूँ ये हमारे पास टू बॉडीज हैं एक सिस्टम है ये हमारे पास स्पीयर्स का एक स्पीयर जो है जिसका मैस जो है वो एम वन है और एक स्पीयर जो है उसका मैस एम टू है अब फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम जो स्पीयर एम टू है इसका मैस ग्रेटर दैन है स्पीयर एम वन से अब ये दोनों स्पीयर्स जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो दोनों सेम लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं जो स्पीयर एम वन है इसकी वेलोसिटी जो है ये वी वन है हमारे पास और स्पीयर एम टू जो है इसकी वेलासिटी जो है वो हमारे पास वी टू है अब हम चाहते हैं कि इसका टोटल मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करें अब हमें हम चाहते हैं कि ये दोनों बॉडीज आपस में कलूजन करें इम्पैक्ट करें एक दूसरे के साथ टकराएं तो अगर तो ये दोनों एम वन एम टू के साथ टकराना चाहता है तो डेफिनेटली स्पेयर एम वन की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए स्पेयर एम टू से देन ये दोनों बॉडीज आपस में कलूजन करेंगे इम्पैक्ट करेंगे टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे हम शर्त ये रख लेते हैं कंडीशन के वी वन जो है वेलोसिटी ये ग्रेटर देन होनी चाहिए वेलोसिटी वी टू से तो फिर ये इनके दरमियान क्या होगी क्लूजन होगी इम्पैक्ट होगा तो फर्स्ट कर लेते हैं इनिशियल मोमेंटम जो है वो इन दोनों स्पीयर्स का बिफोर क्लूजन वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम बिफोर क्लूजन बिफोर क्लूजन इनिशियल मोमेंटम बिफोर क्लूजन जो है वो हमारे पास इस पर आने का वो वन आ जाएगा लेकिन इससे पहले जो है वो हम एक टर्म जो है वो डिस्कस कर देते हैं इम्पल्स इम्पल्स की टर्म फिर उसके बाद जो है हम इसको दोबारा मैं कंटिन्यू करूँगा इम्पल्स का कॉन्सेप्ट इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लें इम्पल्स जो है अभी लास्ट टाइम अभी हमने यहाँ पे फार्मूला ट्राई किया था न्यूटन सेकंड था इन टर्म ऑफ मोमेंटम वो था हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी अब इस टी को जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स का प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ ये क्या कहलाता है इम्पल्स कहलाता है ये 
हमारे पास नहीं पास के लाएगा अब बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें जो है वो फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही होती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो उस वक्त हमें फिर एक नई टर्म की जरूरत पेश आती है जिसको हम फिर बोलते हैं इम्पल्स तो ये सिंपली तौर पर एक इम्पल्स का कंसेप्ट था यहाँ पे इस दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा इम्पल्स इसको डिनोट करेंगे हम आई से तो ये आ जाएगा हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इम्पल्स अब आते हैं हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ हम जो है वो इसका मोमेंटम देखना चाहते हैं तो यही वाला रिलेशन जो है वो हम इम्पल्स वाला इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फोर्स यहाँ पे क्या थी एफ प्राइम मल्टीप्लाई आ जाएगा डी इज इक्वल टू आ जाएगा बिफोर क्लियन इनका मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास एम वी एफ एम वी यहाँ पे फाइनल है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v2 टू माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है m2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m1 v1 वी वन उसके बाद सॉरी यहाँ पे m फाइनल मोमेंट भी है हमारे पास थी इसकी कंडीशन आफ्टर क्लूजन तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर क्लूजन ये आफ्टर क्लूजन है हमारे पास तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारे पास वी आई प्राइम वी वन प्राइम में थी इस बार की उसके बाद जो है इसी तरह हम दूसरी पॉइंट यानी आफ्टर क्लूजन की बात जब करते हैं तो उस वक्त आ जाएगा ये हमारे पास एम टू और ये आ जाएगा वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन आफ्टर क्लूजन क्लूजन के बाद जो है इसकी मोमेंटम जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा अब क्या करना है हमें इन इसके ऊपर जो है वो लाफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर क्लूजन इज इक्वल टू आ जाएगा आफ्टर क्लूजन तो यहाँ पर अप्लाई करें अप्लाई लाव कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम को हमें क्या करना है साहब इधर वाली इक्वेशन को इधर वाली इक्वेशन में साम करेंगे इधर वाली साइड को इधर वाली साइड में तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम मल्टीप्लाई टी प्लस एफ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन प्लस ये आ जाएगा हमारे पास एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू अब यहाँ पर हमने देखा था मैथ जब आपस में कोलाइड करते हैं इनके दरमियान इम्पैक्ट होता है इनके दरमियान जब क्लूजन होती है तो मैथ एम वन जो है वो मैथ एम टू के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और एम टू जो है वो एम वन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वली मैग्नीट्यूड होती हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यहाँ पर जो है 
टी जो है से कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लेते हैं अंदर क्या बच गया हमारे पास एफ प्राइम जो है ये आ जाएगा प्लस एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है यहाँ से हम कह सकते हैं एफ प्राइम जो है वो इक्वल किसके रिंग माइनस एफ के है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एफ प्राइम की जगह पे माइनस एफ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास टी मल्टीप्लाई माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन माइनस प्लस एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू अब यहाँ पे ये प्लस का टैप पर ये माइनस का टैप पर कैंसिल आउट ये सारा प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एम वन वी वन प्राइम माइनस एम टू एम वन वी वन माइ प्लस एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू तो यहाँ पे अभी हमें निकालना है इसका टोटल मोमेंटम बिफोर फ्यूजन इज इक्वल टू आना चाहिए ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फ्यूजन तो ये माइनस का है और ये वाली माइनस की टर्म्स जो है इसको इस साइड पे गए हैं ये आ जाएगा जी माइ एम वन वी वन प्लस ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा ये एम टू वी टू के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम के अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एम वन वी वन जो था ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कुरविशन ये दोनों मोमेंटम जो थे ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहे थे एक डायरेक्शन के अंदर तो इनका मोमेंटम जो था वो ऐड अप हो गया तो ये आ गया हमारे पास मोमेंटम बिफोर क्लूजन ये बिफोर क्लूजन आ गया बिफोर क्लूजन और ये हमारे पास आ गया बराबर आफ्टर क्लूजन आफ्टर क्लूजन तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दोबारा फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हमें तो हमें याद रखिएगा